。有人说，登山好像是人生的考验一样，可以训练的意志力。可是我认为，这好像是两回事。登山的困难只是你身体的痛苦，氧气的稀薄而已。但是其实你的心是很愉快的。可是人生难关，不只要付出体力。大多数都还心累，所以这根本没办法比较。最新的消息是，呃，缆车现在没办法作为，所以没办法去雪山。原因是因为现在风很大，所以缆车会晃。危险，我们要先去别的地方看看，等一下晚一点有没有机会去雪山。慢点哦。哇，刚才车上又睡着了，睡了一下。就是中午没睡好呀。今天来到这地方叫做葛丹松赞林寺，它在这边有小布达拉宫之称。葛丹呢是他们的这个叫做格鲁教派的创办大师，叫做宗克巴。那松赞是天神的意思，所以他这次是葛丹松赞林寺。七世的达赖喇嘛曾经在这里避难过，所以里面还有他一些在这里住的一些。起居室还有他用过的东西，这样子哦，哎，所以这个地方是蛮值得来看的，是这边的那个宗教中心。那个就是经轮啦，就是一种祈福，然后就是因为它上面有印那个经文嘛，然后这个顺时钟，他们都是顺时钟，然后就是感觉好像有在诵经祈福的感觉。你转了之后就等于念过了，那如果转了，就表示你念过了。对啊，他把经文印在那个脚、啊、踏车的轮子上，哎，祈越多越好。现在要先买票，一张票九十二块人民币，其实应该都是指挥票价，因为很难，但是真的单价其实都不不低，你看不到低的单价的那种。那是台湾的台湾的景区惯坏我们，嗯，我们收十块五十块。没有没有，景区的规模大小不一样。对啊，哪一张？谢谢。请通过。我觉得好像比较不会冷了。哦，早上真的起床的时候超冷。哎呦，还规定我要住哪里耶？我想要坐这边比较不会晕车，可以吗？啊？好，你被我骗了，我要坐这里。嘿，嘿，好啦，跟你坐啦，过来。跟屁虫，我好不容易这个来到这个地方摆脱我儿子的，就又这边又多了一个啊啊！啊
啊，到了到了，就是这里啊。他说这边有个天葬台，你敢看吗？如果有的话，你敢看吗？不敢。我看过类似，没有看过的。哦，那个太鸡皮疙瘩，那个太震撼了。我听说看完之后，人生会改观，改观是不是？对，那应该看一下吧。对啊，你可以的，不可以，你可以的，我不行。所以到这边还要再验票。前方有导游，我跟你前方的导游。藏区的呢，坐四面寺庙，黑布永远都是代表的一种界限。意思说，进入黑布下面就相当于走进了大殿内侧，然后必须要遵守，戴着帽子、戴着布巾、戴着口罩的，我们一并都要摘下来。进入大殿的时候，就不能大声喧哗，也不能拿起你的手机、相机继续拍照摄影。指佛像的时候呢，我们必须要以什么呢？五指并拢，掌心向上，这呢是对佛像尊重，又是在佛像面前自得请佛的方式的一种礼貌的方式。双手合十，拇指往里面内扣，它会处于一种空心、非常空心心智的状态。我们第这样的手势呢，我们第一个角度呢，举到我们个人的头顶上，再到自己嘴巴的位置，再到自己胸膛的位置，三位一体，这就是拜佛的最佳礼仪。然后伸口一三个字，总体下来就说你的这个人生当中，你所犯下的一切的罪恶。佛像不能用纸的，还要这样子，懂吗？好吧，那我们进去吧，走，跟跟他还要接讲解。我们现在要爬阶梯，看一下。导览说要面带微笑爬，不要一副好像他欠我们钱的样子。他说，其实高瞻胜是。我们自己憋出来的，因为我们不微笑，不要怪这个地方。<笑>解说员还蛮帅的，哦，不能一边讲话，开始要喘了。脚会酸。因为藏区天葬台很多种，那这里天葬台是属于不可以参观的，所以它的天葬台在里面，它是一个封闭式，旁边有围墙围起来，所以我没办法过去参观。哦。像色拉那种，它是开放式。但是秃鹰怎么知道今天有东西可以吃？他们有闻味道啊，哦、他们很厉害的。烧那个松松叶还是松草？熏它对对对。你知道我们？一个宝贝只是泼水，你知道吗？嗯。嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯有五呃，有六五三件。第一个平台是多少？哎。是真的有点不容易。呃，我们现在上来到上面之后呢，还不能进去，原因是为什么？因为刚刚解说员说，我们从下面爬上来了。啊，有些人可能会不适应，要休息一下之外，再就是里面呢，要点一些酥油香，就是那个，因为它燃烧的时候会用到这个什么氧气，所以其实里面的氧气比外面的氧气更少，所以怕有些人有高原反应，等一下十分钟后再让我们走进去看。等一下里面会有中克巴大师的那个佛佛像，就是这个格鲁教派创办人的那个。对的佛像、嗯，然后还有一个四四大天王的那个那个那个画像这样子，就是那个郭富城、刘德华，<笑>然后还有黎明，黎明，还有一个是谁？张学友，四大天王。<笑>开玩笑的，不要乱来，等下下面又有人要泡了。做节目嘛。好，我们现在进去了，里面不能拍照之外，帽子、还有眼镜都要摘下来。还是那么帅。
好，我们刚刚参观完佛像了，然后因为我自己本身是基督徒嘛，嗯，只有不同，但是还是以尊敬的心，尊敬的心去看，就人家的宗教信仰，对、哦，每个宗教信仰不一样哦。对，不比较特别的是，一般我们在台湾也好，或者到都会有寺庙。有道教、嗯，有佛教，嗯，你比较少看到这种，是藏传佛教，对，藏类似像藏传，应该是、嗯、如果讲错比较不好意思、啊嗯，反正就是高僧坐在那边，嗯，然后你要对他接受供奉，这样接受供奉，然后给他跪拜的，这是我们觉得比较特别的地方，对对，其实雪山其实才是我们今天最重要的行程，听说这个雪山的缆车可以动了，对，所以我们要动作快，对，出发，下一站石卡雪山。换车，调皮捣蛋鬼，阵亡了，挂冰号，冰号了。那刚刚很调皮，一直要跟着我，黏哒哒的，就一到刚那爬楼梯那边就完全不行。不过确确实有可能，我昨天我昨天下来也是这样子啊，刚上飞机没感觉，到饭店晃了一下就开始。师傅要带我们去吃什么？还要去雪山？中午简单一点吧。传财。吃饭时间，就在这一家，这排骨火锅还有面啦，什么一些吃简单的就好了。让我想到幼稚园提供中这里菜就是这种东西。它这个肉才这样一片这样。对啊，它这肉才。不过它外面的皮蛮好吃。它只只是一小片的肉。皮大概是肉的体积应该五倍。五倍。说五倍是特吃。但是肉皮也很好吃。你看它面啊，这是面啊，这是粉粉啊。像河粉一样，不是白色就是粉吗？嗯，我定是米米条，刚第一份刚到点的，那几口，嗯，这个汤的味道好像不错。走吧，吃完了。好了，受不了了。你们看我吃完还拿巧克力就知道，这顿饭多难吃。关于刚刚那个面呢，就是吃淀粉，没没有其他的，吃饱了，一样午餐。下一站，雪山，坐缆车啦。<笑>不会，他这样，他不要不要抖动，我就不会怕。真的吗？我在咬了哎！我是巨高，不是巨野兽，好不好？但需不需要我站起来咬？不要，不要这样做。你不觉得叔叔很胆小吗？哎，停住了！哎，怎么停住了？是是是因为刚刚那台车要下车吗？所以他们没体验。他这可以利用他们下去的重力把它拉上。嗯。哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦
。哎、欸，所以我们要再站到那边吗？对对，有两段。哇，那所以我们要换车吗？要换车。大概他刚才有讲，第二段路缆车不,不一定有开，等下我们沙溪进来看。这边才半山腰，风就这么大，那到、啊、到上面第二段不就？那你就换第二段了。下去哦！哇，要下去了。嗯，没。现在海拔三千五百四十，等于我们上升了五百多公尺。我那等一下上升一千呢。哥，你的 GoPro， 哦，他不要了，这是。好了，我们现在要换第二部缆车。这个上不了。上不了了啊！第二段的缆车上不去了，为什么？风大。尊敬的游客朋友，现风景区因为风大，风大超过七级，索道必须关停，确保最大游客。怎么办？来到这边居然看不到。啊，无缘的雪山，我都已经白白白惊恐了一段了。对啊，那一段最精彩应该在那里。哦，这一段再上去，哎、欸，那边雪就在那里，哎，这上去就就到了，太可惜了。对，小哥，你要教我自己烤，可以要几串？怎么烤？就这样烤。好，要几串说了，我们。那几串来，快我来烤。那、啊啊、那我自己烤没有算便宜一点。这个你烤的话，我是煎的，还是便宜点？马上点的话，马上点的话，五块钱一串啊！来了，老毛牛了。嗯，这个毛牛比较没有那么硬。我们上次去那个川西那次，毛牛太硬了，还不错，非常香，很香。这个可以有。啊，你这边已经三七五零。我们现在呢，在的地方呢，就是那个叫做石卡雪山。对。那石卡雪山它另有一个另外一个名字叫做蓝月山谷。对。好，那这蓝月山谷怎么来的？就是有一个那个是消失的地平线里面，它在描述一个人间的天堂——香格里拉里面一个很漂亮的山谷，它就把它叫做蓝月山谷，因为他们觉得这边是香格里拉最漂亮的地方，所以这边叫蓝月山谷。那我们我们来这里呢，石卡的意思，它在藏族里面的意思是。有马路的地方，以前这个地方哈、哦，就是他们藏族人的牧场，所以有马也有鹿在这边很多。海拔雪山跟玉人雪山的中间就是虎跳峡，这个就是我们明天要去徒步的地方。哦，被家庭耽误的导游，<笑>听懂了啊？你是什么东西？牦牛肉，牦牛奶。牦牛奶啊。牦牛，牦牛肉是不是？哎呀，自己养的。哎呀，对对对，养青壳呢。哦，坐在这边好温暖。这一串多少钱啊？二十块五串。呃，哦，五串二十。哎呀，这一块。对。哎呀，那我们一个人来，我们那我们就来五串了，好不好？好好好好。好好试试看啊！哇、哦，哎、欸，这个肉好多了，这個、肉好吃多了，天啊！这我可以吃五串。这是牦牛奶，牦牛奶是不错的。哎、欸，好喝，它喝起来就是有点是加热的鲜奶，又加这个有加糖吗？我为什么觉得甜甜？有加糖，有加糖嘛？哈，这个很香，然后它又有一点点。羊奶的感觉，我要再一杯，我要再一杯，太好喝了！我要再一杯。帅哥喝牛奶，小鲜肉喝牛奶。啊，没加糖更好喝，真的吗？嗯，更有牛奶的感觉，就更纯就对了。对对对对对。哦哦，这个好，这个是直接挤完就直接加热了。煮煮煮煮煮煮煮煮煮煮煮煮煮煮煮煮煮煮煮煮煮煮煮煮煮煮煮煮煮煮煮煮煮煮煮煮煮煮煮煮煮煮煮煮煮煮煮煮煮煮煮煮煮煮煮煮煮煮煮煮煮煮煮煮煮煮煮煮煮煮煮煮煮煮煮煮煮煮煮煮煮煮煮煮煮煮煮煮煮煮煮煮煮煮煮煮煮煮煮煮煮煮煮煮煮煮煮煮煮煮煮煮煮煮煮煮煮煮煮煮煮煮煮煮煮煮煮煮煮煮煮煮煮煮煮煮煮煮煮煮煮煮煮煮煮煮煮煮煮煮煮煮煮煮煮煮煮煮煮煮煮煮煮煮煮煮煮煮煮煮煮煮煮煮煮煮煮煮煮煮煮煮煮煮煮煮煮煮煮煮煮煮煮煮煮煮煮煮煮煮煮煮煮煮煮煮煮煮煮煮煮煮煮煮煮煮煮煮煮煮煮煮煮煮煮煮煮煮煮煮煮煮煮煮煮煮煮煮煮煮煮煮煮煮煮煮煮煮煮煮煮煮煮煮煮煮煮煮煮煮煮煮煮煮煮煮煮煮煮煮煮煮煮煮煮煮煮煮煮煮煮煮煮煮煮煮煮煮煮煮煮煮煮煮煮煮煮煮煮煮煮煮煮煮煮煮煮煮煮煮煮煮煮煮煮煮煮煮煮煮
心存敬畏的心。哇，好大的头！这里很多这个动物的这个骨骸放在这边，就是动物若死掉，他们听说就是给它放着，就是、让它。就是让它自,自然而然让它去。哎、欸，我们上次去那个什么，去那边他也是说他们马如果老了就。我们上次对，就是我们上次去康定，我们骑马嘛、嗯，最后一集嘛。对。那我们上次我们你有问到嘛？就是说万一如果这边的马死掉了,了怎么办？老了，然后牛死掉了，他说就摆着吧，不用处理，就放着就对了。嗯，这样也环保一点。对，环保就是尘归尘，土归土。好，接下来呢？我们有一个重要的任务啊 ，Go！ 小伙伴，谢谢干爹。<笑>我们这一集啊，其实呢，我们要感谢中芯股份有限公司，他们旗下其实有很多的产品，其中包含了最大家最知名的 GoPro， 然后还有我们现在背的这个都乐。那跟大家讲一下都乐这个包包，大家应该都知道，我已经背一年多了，我身上几乎都只有。背都乐的包包，其实我本来蛮不解的啦，因为我不太了解都乐的包包，就是你为什么老是背那都乐的？结果我先给你讲一个最重要的，它就是帅，你认同吧？我觉得是爽，爽为什么？我觉得它东西塞了的时候让我觉得很扎实，哦、很扎实，真的是做的很扎实。我第一个爽度就是、欸、我,我做包包的呢。哦，看 Brian 以前是做包包的，对啊。哦，我觉得都乐的包让我感觉就是都乐包都是自己有玩过人在设计包的，这种是登山健行包，它的贴不贴合很重要，因为你在。你要记得，你登山健行的时候，有时候是会攀爬的哦、喔，所以它到底跟不跟身是很重要。你看我现在，我还没有上腰带，它已经固定的算蛮好的<咳>。这个背带的这个曲线啊，拉得很漂亮，也固定的很好。哎，一般的会一直往外开，我我说是不弄不弄绳子，弄不弄绳子它都往外开啊，它的固定的很好。而且有的一般的背包啊，它的这边的线是直的。对，它这个它这个是上面有那个有拉一条筋，所以你这个地方是可以移动的。对，它的五金的材料都用得很好了。读了这一点真的是，对，真的做的很棒。它连登山背包都可以做的非常漂亮。看到这个地方，它这个束带跟以前我们用的束带不太一样。以前这边要勾住，往后拉，这样就开了。收束带就是这样子。你如果要竖起来的时候，这个直接这个拉，这样一样是这样直接拉，它就直接就锁住，因为它是靠这个地方。那我补充一个啦，哈，就是第一个是因为这是我的第一个登山背包，我从来没有这种登山过。我第一次是用这个，哈。所以就会觉得说，哎、欸，他把它包得很紧、嗯，包得很紧，这个背这个背啊就不会有中空，那、嗯、你就你就反而好像不会这个比较轻的感觉，对，你比较能够负重的这样子、嗯。重心不对的话，你的背包会往后仰，它、嗯、就会顶你的腰。其实它这边前面这个蛮大的、欸，我一个我一些比较想要顺手拿的，其实是从这边拿非常方便，而且因为它做的够深。所以你也不用怕它掉出来，对对对，它是可以塞那个自行车安全帽安全帽可以塞得进去的，因为它这边是可以调节它的。哦，证件如果想要放这边，这这也是一个很好的一个取物的空间。这里还有一个拉链，这边可以，你在拿东西可以从侧边拿，你不用从上面拿，对，不用从上面拿，最主要就是可以让你方便拿东西。这个是我我们这几个系列里面比较大的，特别为他安排的，因为他可以负重载比较多。<笑>因为我我其其实去过蛮多地方践行的，像安纳安纳普纳峰，还有道奇亚丁，还有尼泊尔，哦，还有黄山都去过的。所以我，我我我的践行是属于比较重度重度的，所以我我我需要一些比较好的功能，像它前面有个很大的空间。这很大的空间，哎、欸，你这边旁边还可以开哎、欸，你知道吗？对，这里可以再开哎、欸。如果你要塞那个羽绒衣，或者是塞睡袋的时候，对。那它这里面这个大空间有什么作用？你知道吗？因为我经常要登山，我都知道这个东西其实是放你的帐篷用的。哦。因为你的这个背包，你你如果去野营的话，有一种单人的帐篷，对，比较小的。你看那么大的空间，它是可以放个帐篷跟那个睡袋。然后因为它这个是要你负重比较重的那个。包包，所以它后面设计是有一个加强的那个硬板。哎哎哎，它可以上下调。对，你看，往上往下下，对，就可能依据每个人身高，对，身高啦，还有就是因为长度不一样，高跟低会影响到背包的重心。对，如果背背包往后仰啊，这边你负重腰就会负重负重很多。对，所以这个袋子就是重度健行用，应该两天一夜没问题。对，两天或三天两夜用的。对，如果你遇到下雨的时候，就可以把整个包包包覆起来。帅帅帅！
这个真的让我们这种重度徒步的人，真的是一个非好非常好的一个。一个用具这样子，接下来要看这一款，这一款也是浩克等级的，因为我们摄影师他需要背负很多的器材，所以他选了一个最安全的。来，来介绍一下，来介绍，这边有护腰是可以藏起来哦，然后它这个背包真的蛮多细节，像这边，对，它这边可以收起来哦，再塞进去，这手提，它这边还有一个这个锁，它这个锁的目的就是它可以把这个绳子锁在这里。然后它上锁之后呢，你这边你可以再加一个锁头，对，再加一个锁头或加一个海关锁。它除了硬壳以外，它这里还做网带，而且它这个网带是双层的，就是你东西也比较不会掉出来。然后像我这边也是用来放一些重要的证件。哇塞！对，这边还还有它。它这边有很多网带、哦這個，这个好，这个好，早知道我会选这一个。然后我觉得都乐包还有一个优点，就是它的可塑性很高。其实这个包，其实这个包原本它是没有这个夹层，对，是我额外去买一个相机的内袋、哦，把它塞进去、哦哦。但是很特别，就是当我在量里面尺寸的时候，我发现它它是有依照就是各个大厂它所制定的内袋的尺寸去做。所以你买来就刚好對對，对，买来塞进去就是刚好。这一集完之后说，他们就说那个主持人可不可以换？下次叫你们两个老人闪开，好不好？我们要小心。哎、欸，只要拍到他一律马赛克，好不好？骗那个剪接师。对对对，一律马赛克。<笑>好了，走了，我快冷死了。好，我们要下去了，走走走。喘的，哇，好累。现在是回去了，哎、欸，回去了。跑一段已经快亡生了。<笑>再跑下去我就直接被送到天葬台了。不会啊，你跑不动就躺在那边，明天我就来看你。<笑><笑>我们今天最主要就是，第一个运气不是很好啦。嗯。不过没有关系，我们今天可以充分休息一下。对。因为现在还早，现在才下午的。三点半，对，所以我估计我们等下回去大概是四点十分左右對，对，那我们就回去看冲个热水澡，休息一下，对，想要补个眠的人补眠，明天我们就可以早一点起床，对，因为我们明天呢有一个很好的景点，就是我们徒步到虎跳峡的中间，然后我们住在那个民宿，然后那个虎跳峡的民宿是正对的玉龙雪山的，哦，所以我们明天早上起来可以拍，如果有脚架的话可以拍那个日照金山。Okay. Okay. 然后我们后面还有一天是拍梅里雪山的。OK， 梅里雪山是他们藏族八大八大圣山之首。Oh. 然后其中最高峰是卡瓦格博峰。哦。六千七百四十米。我们在那个飞来寺这个观景台看这个看这个梅里十三峰啊，其实这个景观不输我们去，因为我去过尼泊尔的那个纳加阔特，它面对就是。哎、欸，你喜马拉雅山的群峰，嗯，那喜马拉雅群峰都是七八千米的，但是我们这一次看的六千多米，其实你视觉上其实是一样壮观的，哦，所以你不用去到尼泊尔，你就可以看到这么漂亮的雪山，哦，所以非常值得期待。哎、欸，你手流血，哎、欸，哪里？啊，你看拉拉链的时候是,不是？哦，来干掉干掉啊！我那粉丝心疼了、啊，还是小鲜肉的好。不会，我们帮他所有的马赛克，你放下。<笑>我讲过了，不会让我们的员工上镜头。人家会有个情况，你知道吗？他上镜了之后，然后他也红了，对，他就没人帮帮我们拍了。对，所以又请了一个人来帮他拍。对，拍久之后，那个人又上镜了。<笑><笑>这是我们在拍。<笑>为了频道可以继续经营下去，<笑>我们主持人变摄影师了。<笑><笑>对。好想睡觉。到了叫我，更更远的距离就是我睡在你旁边，你还在玩机器。是那条斜斜上去那个，没错。反正一句话就是硬。硬。走啊走。啊，这边边起码都很一个人拍影片是这样拍起来的。天黑了，啊，几乎快看不到了。哦，根本是用神明在走路啊。真不是开玩笑的，应该就在前面了。